ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ജോ ബ്ലോക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ റീചാർജ് ചെയ്യാം എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു അറുപത് ശതമാനം ആൾക്കാർക്കും അറിയാമെങ്കിലും അറിയാൻ വയ്യാത്ത കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വന്തമായി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് അതിൻ്റെ കൂടെ എ ടി എം കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഈസിയായിട്ട് തന്നെ റീചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ആദ്യമായി തന്നെ നമ്മുടെ ഫോണിൽ തന്നെ ഇൻബിൾട്ടായിട്ട് ഉള്ള ചില ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കാണും ബാങ്കുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ആയിട്ടുള്ള ചില ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കാണും എന്നാൽ അതല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിരവധി ആപ്ലിക്കേഷൻസുകൾ മൊബൈൽ ഫോൺ റീചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ലഭ്യമാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് നമുക്ക് പേ ടി എം എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് റീചാർജ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ പേ എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ അതുകൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഡെലിവറി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആയ ആമസോൺ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് തുടങ്ങിയ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ വഴിയും നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ റീചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഫോൺ പേ വഴി എങ്ങനെ റീചാർജ് ചെയ്യാം എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഈ സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് മറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ആദ്യമായി തന്നെ നമ്മൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ഫോൺ പേ എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് അതിനുശേഷം ഫോൺ പേ നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ റീചാർജ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇനി പരിശോധിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോൺ പേ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് മൊബൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണും ഇതിനകത്ത് ഓൾറെഡി മൊബൈൽ ഫോൺ ഡി ടി എച്ച് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ക്രെഡിറ്റ് ബില്ല് പോസ്റ്റ് പെയ്ഡ് എൽ ഐ സി പ്രീമിയം ഇതെല്ലാം അടയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഡി ടി എച്ച് ഒക്കെ റീചാർജ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായി മൊബൈൽ ഫോൺ എങ്ങനെ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് റീചാർജ് ചെയ്യാം എന്ന് പരിശോധിക്കാം അതിന് ആദ്യമായി നമ്മൾ ഫോൺ പേ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിനകത്തൊരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ പേരൊക്കെ കൊടുത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന് തൊട്ട് താഴെയായി മൊബൈൽ റീചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക മൊബൈൽ റീചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുന്നുണ്ടേ അതിന് തൊട്ട് താഴെയായി നമുക്ക് സെർച്ച് ബൈ നമ്പർ ഓർ നെയിം എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഉടനെ നമുക്ക് നമുക്ക് ഏത് നമ്പറാണോ റീചാർജ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണിക്കും അത് നമ്മൾ നമ്പർ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ കോൺടാക്റ്റിനകത്ത് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നെയിം നമ്മൾ അടിക്കുക ആ നെയിമിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് റീചാർജ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മൊബൈൽ നമ്പറിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ റീചാർജ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫോണിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് റീചാർജ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്തു സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തൊട്ട തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് അത് ഏത് പ്രൊവൈഡർ ആണെന്നും ഏത് സർക്കിളിനകത്താണെന്നും കാണിക്കും പക്ഷേ എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ ആദ്യമേ ഞാൻ എയർടെൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സിമ്മായിരുന്നു എടുത്തിരുന്നത് പിന്നീട് ഞാനത് പോർട്ട് ചെയ്ത് ബി എസ് എൻ എൽ ആക്കി അപ്പോൾ എയർടെൽ എന്നത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എനിക്ക് ബി എസ് എൻ എൽ ആക്കി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പോർട്ട് ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ ആ പ്രൊവൈഡറിൻ്റെ നെയിമ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പരിശോധിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ആ എയർടെൽ എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റ് പ്രൊവൈഡേഴ്സും കാണിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ബി എസ് എൻ എൽ അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ബി എസ് എൻ എൽൻ്റെ കേരള സർക്കിളാ സർക്കിളാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വ്യൂ പ്ലാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ പ്ലാനുകൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അവൈലബിൾ ആണ് എന്ന് അതിലൂടെ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അടുത്തതായി നമുക്ക് വ്യൂ പ്ലാൻസ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ എനിക്ക് പോപ്പുലർ പ്ലാൻസ് സ്പെഷ്യൽ റീചാർജ് ഫുൾ ടോക്ക് ടൈം ത്രീ ജി ഫോർ ജി ഡേറ്റ ടോപ്പപ്പ് ടു ജി ഡേറ്റ റോമിംഗ് റേറ്റ് കട്ടർ അങ്ങനെ പലവിധ ഓപ്ഷൻസും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഓഫർ നമു
സേവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം സി വി വി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡെബിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് ഒരു മൂന്നൊക്കെ നമ്പർ ഉണ്ട് അതാണ് അത് മറ്റാർക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല ആ നമ്പർ നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ റീചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ റീചാർജ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ പേയ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു പിൻ നമ്പറൊക്കെ അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് ഒരു ഫോൺ കോഡ് ബാങ്ക് നമുക്ക് അയച്ചു തരും അതായത് ബാങ്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കറക്റ്റ് നമ്മൾ തന്നെയാണോ പിൻവലിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ബാങ്കിൽ കൊടുത്ത നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ നമ്പറിലേക്ക് നമുക്കൊരു ഒ ടി പി വരും അപ്പോൾ ആ നമ്പർ നമ്മളിവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ ഫോണിൽ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ അത് സേവായി വരാം ആ ഒ ടി പി വൺ ടൈം പാസ്വേഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ റീചാർജിങ് സക്സസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ആ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് റീചാർജ് സക്സസ്ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് മെസ്സേജ് വന്നു എൻ്റെ ഫോണിൽ ആ റീചാർജ് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്കിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ബാങ്കിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇത്ര രൂപ കട്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു മെസ്സേജും വരികുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ബാങ്കിൽ നിന്നും മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് എസ് ബി ഐയിൽ നിന്ന് മെസ്സേജ് വന്നു ബി എസ് എൻ എല്ലിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എത്രയും സേ സെക്യൂറായിട്ട് തന്നെ ഉള്ളൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ സെയിം മെത്തേഡിൽ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ആമസോണും ഫ്ലിപ്കാർട്ടും അതുപോലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലിപ് ഫ്ലിപ്കാർട്ട് വഴിയും നമുക്ക് റീചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ തുറന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും കാണുന്നത് അതിനകത്ത് ഫ്ലിപ്കാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അതിനകത്തും താഴേക്ക് നമ്മൾ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിയുന്ന ഉടനെ അതിനകത്ത് മൊബൈൽ റീചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് പ്രസ് ചെയ്താലും ഈ സെയിം മെതേഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ റീചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹോം ക്വാറൻറ്റൈനിലോ ലോക്ക്ഡൗണിലോ പെട്ട വീട്ടിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്തൊരു വീഡിയോയില